Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün evet gördüğünüz gibi mutfaktayım ve pırasalarımla beraberim. <gülüyor> Özellikle kış mevsimi gelmeye başladıktan sonra e, pırasalar, ıspanaklar, işte kereviz gibi kış mı sebzeleri de artık e, mutfağımıza girmeye başlıyor. E, ben genelde bebeklerinin ek gıdaya başladığı dönemde sebzeleri tek tek denettikten sonra daha çok anne bebe bizim kendi yediğimiz yemeklere benzeyen yemekler şeklinde hazırlamanızı ve o şekilde bebeğinizi ikram etmenizi öneriyorum. E, bu da yaklaşık 7. ayı buluyor. Yani 6. ay boyunca 1 ay boyunca olabildiğince sebzeleri, meyveleri tek tek denetmek. Ama karışımlar yaparken de bizim yemeklerimize benzer şekilde devam etmek çok işe yarayacak. E, pırasa esasında baktığımızda çok kolay bir sebze değil. Yani bebeğinizin onu böyle yumuşadığında lif lif ayrılır, zorlanabilir. Ben normalde kendi evde de şöyle şöyle parçalara yiyorum. Eğer BLV yapacaksanız bebeğiniz bunu tutabilir, kendi de yiyebilir. Ama dediniz ki ben hani BLV gibi yapmıyorum, kendim yedireceğim. O zaman hemen şöyle göstereyim size doğrama şeklini. Siz bunu bu şekilde değil de daha küçük, şöyle soğanvari gibi doğrayabilirsiniz. Bunlar da böyle piştiği zaman yemeğin içerisinde küçük küçük bakın şöyle küçük küçük halka gibi küçük küçük pirinçler, havuçlarla beraber çok da lezzetli hale gelir. Biliyorsunuz ki mevsimin e, havuçlarda zamanı, havuçları da artık kullanıyoruz. Havuçları da ben böyle e, şöyle küçük küçük havuçlar gelmişti bana el üstlerimden. Mesela bebeğinize eğer ek gıdaya geçiyorsanız böyle havuçları kabuklarını güzelce hafiften üstünden soyup e, bunları bebeğinizle haşladıktan sonra bu arada pişip eline verebileceğiniz kadar muhteşem ve küçük küçükler. E, pişirirken de isterseniz yemeğin içine Böyle koyabilirsiniz. Bunu eline de verip kendi de yiyebilir. Ee, ya da benim gibi küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben şimdi böyle birazcık bunun üstlerini temizliyorum. Bunları güzel yıkamıştım ama yine de üstlerini biraz temizleyeceğim. Ee, ondan sonra yemeğimizi birlikte yapacağız. Ee, baktığınızda e, özellikle e, pirinç yerine yani normalde ben zeytinyağlı e, pırasa yaptığım zaman hepsini çiğden koyuyorum. Yani pırasaları koyuyorum. Üstüne e, havuç koyuyorum. Birazcık e, pirinç ya da e, ince bulgur koyabilirsiniz. Mesela siz de kadar yeni başladıysanız. Hani özellikle kabızlıkla ilgili bir sıkıntımız varsa bebek hani çok bağırsakları biraz tutuyor. Biraz uzun aralıklı kaka yapıyor. Hani böyle bir şikayetimiz varsa isterseniz de e, siz onu şey gibi de yapabilirsiniz. Hmm, ince bulgur koyabilirsiniz. Hatta böyle küçük küçük doğrayıp ben hani çok küçük parçaları göstermişim ya havuçları da öyle minnacık minnacık doğrayıp e, bunları şey yapabilirsiniz. Böyle e, yulafla bile pişirebilirsiniz. Ben e, yulafla da yapmıştım. Öyle de güzel ve eğlenceli oluyor. Ben biraz iri iri doğrayacağım çünkü biz bunu hani evde e, bebek yemeği yapmıyorum, hani kendi izleyeceğiz. E, ama hani siz böyle böyle çubuk çubuk da bırakabilirsiniz içerisinde e, ve çok rahat bir şekilde hep beraber e, yiyebilirsiniz. E, üstüne de e, bunları işte ben şimdi göstereyim size tencereme aldım, tencereme koydum. Tencereme içine şu doğradığım pırasaları yerleştiriyorum, o havuçları koyacağım. Böyle hepsini çiğden koyuyorum. İçine de yani bu zaten e, üç tane küçük olduğu için e, bu, bu çok fazla böyle pirinç koyacağım. Bunun yarısı kadar pirinci böyle üstlerine ekledim. Yeter. Çok fazla pirinçli olmasın. Yani plaz gibi olmasına gerek yok. Ve i̇çine soğuk su, fırına zeytin yapacağım. Sadece şöyle bir 